He leído varias entrevistas de Morgana Vargas Llosa que aparecen evidentemente en los portales y además varios temas que ha escrito en las redes y hay uno que me interesa hablar en este bloque con ella. Me refiero al racismo, a la discriminación. Morgana ha sido una defensora sobre todo de las trabajadoras del hogar porque ella sufrió en carne propia eh, actitudes nefastas, pues perversas que hay en ciertos eh, clubes de Lima donde discriminan a las personas que trabajan en nuestras casas. Y eso te quería preguntar, Morgana, porque me acuerdo mucho de ese grito violento que diste, de esa... Eh, te rebelaste, ¿no es cierto?, antes... Es que me enfureció de tal enfu manera. Esa es la palabra. Fue también. terrible, fue un verdadero shock para mí. Además, yo, es primera vez que tenía alguna persona trabajando para mí, así yo he, he vivido fuera muchos años, incluso cuando nació mi hija... Eh, Viví el primer año en Estados Unidos mientras mi esposa hacía una maestría, así que tampoco teníamos ayuda ahí. Y era la primera vez que tenía una chica trabajando en mi en casa, hogar, digamos, claro. eh, contratada uh -huh. por nosotros. ¿no? Uh -huh. Evidentemente pues he crecido así, de, en Lima, en mi casa siempre ha habido personas trabajando, pero nunca me había enfrentado a lo que es ir por la vida en Lima con una eh, nana que te ayude con tus hijos. Y fue un verdadero shock para mí. Primero acababa de regresar a Lima. Entonces claro. hay un montón de cosas de cómo funciona la ciudad que, que, te habrá afectado. que me afectaban un montón. Ahora, me chocó cuando contaste que incluso habían pretendido que comieran en un restaurante otra comida. No, eso fue terrible. Menú de nanas. Es que no, no lo ¿Cómo va a haber creer. menú de nanas? Además, en una mesa donde estábamos todos mm. sentados y de pronto nos turnamos, porque eso es evidente, pues si hay una niña de meses, Exacto. dices, bueno, vamos comiendo y de ahí comes tú. Y yo miro a la mm. niña mientras... Y, y a la hora de decir, por favor, eh, un, un bueno, menú más un menú para, para esta persona, señora, claro. dice, no, bueno, pero ella tiene el menú de niños. Y, y yo me quedo helada, además, delante de las chicas y delante de la mesa, todo el mundo escuchando. No, pero, eh, señor, le digo, por favor, traiga un menú para una persona más. Yo no he dicho de niños, una persona más. Y, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Porque, como que tú no estabas entendiendo. Como yo no estaba entendiendo. Que hay la posibilidad de pagar la cuarta parte y le traen solo una presa de pollo con un poquito de papa. Así que eso, digo, pero ¿a mí me permitirían eso? No. no. Si no me lo permiten a mí, ¿por qué esta señora no va a comer lo mismo que estoy comiendo yo? Pero me parecía un escándalo. No, no, lo, no lo podía creer, no. ¿Qué no, parte creo es esto? Y eso fue un día. Y al día siguiente, vamos a un club y pasa... Que no nos dejan entrar al restaurante. Eso sí ya me pareció, no entiendo, yo entiendo que los clubes tienen sus propias normas. Me lo han explicado miles de veces, pero no nos dejaron entrar al restaurante. Ella no puede entrar acá, tiene que ir al restaurante de atrás. Yo no puedo creer, yo no puedo creer que exista eso en un país y que las leyes permitan eso. Somos no muy me interesa racistas. que sea un club privado. No, eso... no puedo creer que eso no, esté permitido. Y, y que además eso, que, lo, que las leyes permitan, las leyes incluso internas de ese club, ¿no? Que habla Por tan supuesto, mal de habla gente mal de, de todo, es terrible, pero además era una frustración porque hicimos una protesta y por supuesto sé, lo que Luis, es un restaurante público inmediatamente se solucionó y no ha vuelto a ocurrir. Pero en los clubes parece que lamentablemente no puedes hacer nada. Y al poco tiempo... Me choca mucho cuando en las playas eh, las nanas... No eh, se puede meter a la piscina. Me, me, me afecta. Es o sea, y además terrible. tienen que estar con uniforme, no Por pueden supuesto. bañarse. No, con... es tremendo, es, es realmente tremendo. Y al poco tiempo de eso se arma un escándalo, mucha gente nos entrevista, eh, Indecop incluso se acercó, esto no se va a permitir, perfecto. Y me parece que habían pasado dos semanas o tres y voy a otro club y voy con la chica al baño... Y un guarda en la puerta, no señora, ella tiene que entrar acá, una puertita eh, llena de cosas de limpieza y al baño principal donde estábamos entrando todos no la dejaron entrar. Y ya me quedo ahí y digo, ¿qué hago? ¿Otro artículo? ¿Otro? Esto es imposible, es como enfrentarse a un monstruo que no sé por dónde coger. ¿Crees que hemos mejorado? ¿Crees que hemos empeorado? Creo que, que estamos mejorando, esto cuando uno crece pues no, no es muy consciente, a lo mejor... Pero estoy segura que debe haber sido incluso peor. Antes, incluso ¿no? peor. Sí, claro, claro que sí. Yo sé que cada vez más, eh, por lo menos las trabajadoras del hogar y en, y en todos los trabajos, ¿no? En eh, algún momento. Los derechos se, se están haciendo cumplir. No, yo espero que algún día, además, sueño con. con a mí no me gusta Asia básicamente por eso. Porque claro, estas. Es un tema. Yo voy porque, bueno. Claro, porque tienes familia, amigos, tengo amigos familia. que van ahí. Pero uno, pero me uno queda chocado. muchísimo decirle sí. a la chica. No te puedes meter a la piscina, digo, disculpa, no te puedes poner a otro baño. Sí, es que no, sí, sí. no sé cómo, me parece... Me afecta a mí. Me afecta profundamente. Claro. Y además los ve, las ves en la orilla, todos están claro, en la playa sí, en el no mar. hay problema. Y las chicas que trabajan en mi casa, yo les digo, por favor, pónganse ropa de baño, no se pongan. Hagan lo que quieran, pero lo que les provoque. En la playa, pues no hay ningún problema. Pero en las piscinas, pues lamentablemente... 
¿Qué puedo hacer? Ojalá pudiera. Si alguien me dice qué cosas se puede hacer, encantada en la vida. Pero escribiste y contaste que en algún momento de tu partido personal también te sentiste discriminada, sobre todo en Londres, claro. cuando decían la latina, la Digamos, sudamericana. No se puede comparar, evidentemente. Obviamente. ¿no? Lo mismo obviamente. es una cosa tan pequeñita, pero a lo mejor haberlo vivido y sentido... Mm. Hizo un clic en mi cabeza, no sé. Mírame, ¿es eso también es una rebelión frente al clasismo, al racismo que hay en la capital? No sé si es una rebelión, simplemente es... Eh, cuando yo regresé a vivir a Lima, eh, todo empezó porque me hacía falta encontrarme más con esa diversidad a la que había estado acostumbrada viviendo fuera. De alguna forma, en los espacios públicos, en, en lo, cuando viví en Londres o cuando viví en España... Te encuentras todo el tiempo con personas de todas las religiones, de todos los países del mundo, del, hablan todas las lenguas. Eh, igual la gente vive en su trabajo, sus vecinos, sus amigos. Eso ocurre en todas partes del mundo. Pero de alguna manera en los espacios públicos fuera te encontrabas más. A mí me... Y en Lima no tanto. No. Yo sentía que todos vivimos como bien aislados los unos de los otros. No todo bien es separado. No todo es así. No se puede culpar solo a eso. Por supuesto es una ciudad que creció de manera caótica. El transporte público pues es tremendo. Hay delincuencia. Hay mil factores. Y yo creo que todos están eh, mejorando. Las cosas están empezando a cambiar. Pero sí me hacía falta eso. Entonces quería también redescubrir mi ciudad y ver cuál es la Lima de ahora. Querías mirarla. Quería mirarla. Quería ver y encontrar la Lima de verdad. Que estabas convencida que estaba ahí. Y por qué no... También, por supuesto, poner un granito de arena con claro. el tema de la discriminación. ¿Y qué encontraste? ¿Una Lima diversa, una absolutamente Lima muy heterogénea? Distinta a la que yo había dejado. Yo he crecido, pues, como todos nosotros, en una Lima muy deprimida por la violencia, eh, la situación económica tremenda, ningún tipo de esperanza. Todo el mundo soñaba con irse del país. Y la Lima que encontré cuando regresé hace 7, 8 años eh, era muy diferente. Y, ¿Y tus fotos, hay mucha alegría. Hay alegría, tú sabes Mucho que eso empuje. era el propósito. Esas Ajá. son cosas que han surgido porque es lo que nos hemos encontrado. Pero los rostros, ¿no? De los Todos sí, orgullosos, sí, además sí, de contar. Quiero que cuentes que, quién eres, de dónde vienes. Y lo hacían con tanto orgullo. Ellos, como te digo, decidían qué claro. si se ponían trajes típicos, si no, qué querían mostrar. Cómo se vestían. Cómo se vestían, cada, cada uno. Y era con un orgullo que te contaban. Morgana, me llamó, mucho, cosas. Me llamó mucho la atención eh, que en muchas de las fotografías eh, los protagonistas tengan en sus manos retratos de gente que ha sí, muerto. De muy, sus esposos, de, ¿no? de sus sí. madres, en fin. Eh, si hoy yo te tomara una foto y, y, y para mirar el universo de Morgana Vargas Llosa, ¿qué retrato? Sería enorme. Eso, eso. <risa> Sería una foto interminable. Porque ¿Quiénes de estarían? Que siento que tengo tantos amigos uh -huh. que quiero tanto, que son como mi familia, que me, me, me parecería difícil. Tendría que sentarme a pensarlo, pero definitivamente se extiende mucho más de mis padres, mis hermanos, mi esposo y mis uh -huh. hijas. Pero ¿quién eh, en tus manos, qué retrato sostendrías? ¿De qué persona que se fue, que no está aquí, te gustaría, como en esos retratos que tú has tomado, hacerle un, un acento especial? ¿no? Aquí está esta persona que me marcó. ¿Quién estaría? Lo que pasa es que eh, por ahora tengo la suerte que personas eh, muy cercanas o, o, o a quienes les tengo muchísimo cariño, salvo amigos que bueno recientemente han, han fallecido, pero así consider, considerados como de mi familia, eh, no, no, han han, muerto. No, no han okay, muerto. Bueno. Uh -huh. eh, tendría que ser mis abuelos definitivamente, porque yo crecí muy cercana a ellos. Tus mi abuelos de mamá. Mucho.